ഹലോ മക്കളെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിസ്സിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഈ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു പുഴു എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മുടെ പൂമ്പാറ്റയായിട്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞൊരാളിനെ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് അതിലും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഒത്തിരി ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഓർഗാനിസംസിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി ഫാദർ ഓഫ് സോളജി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജസ്റ്റ് കണ്ണിൽ കണ്ട പ്ലാന്റ്സിന് അതിൻ്റെ മോർഫോളജിയുടെ ബേസിൽ മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ കാണുന്ന പ്രത്യേകതകളുടെ ബേസിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു നമ്മുടെ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പ്ലാന്റ്സിനെ മൂന്നാക്കി കുഞ്ഞു കുറ്റി ചെടികളുണ്ടാകും നിലത്ത് പറ്റി കിടക്കുന്ന ചെടികളുണ്ടാകും വലിയ ട്രീസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചെടികളെ അദ്ദേഹം ഹേർബ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ആൻഡ് കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റിലുള്ള ചെടികളെ അദ്ദേഹം ഷ്രബ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ദൻ നല്ല ഹൈറ്റിലുള്ള മരങ്ങളെ അദ്ദേഹം ട്രീസ് എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം മിസ് പാവ് അല്ലേ അനിമൽസ് അനിമൽസിന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്താ ഇഷ്ടം അല്ലേ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഒരു അനിമലും കൂടി അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്താ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അനിമലിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാത്തേ പേടിക്കണ്ട അനിമൽസിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആർ ബി സി ആണ് ആർ ബി സി ഇല്ലേ മക്കളെ അരുണ രക്താണുക്കൾ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അത് ഉള്ളവർ അത് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ അദ്ദേഹം ഇനൈമ എന്ന് വിളിച്ചു അതില്ലാത്തവരെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ അദ്ദേഹം എനൈമ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പം ആർ ബി സി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിലാണ് അദ്ദേഹം പ്ലാന്റ്സിനെയും അനിമൽസിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഇത് ജസ്റ്റ് തുടക്കം മാത്രം പിന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പിന്നെയും പലതരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ വന്നു അതൊന്നും നമുക്ക് അത്ര സ്വീകാര്യമായില്ല പിന്നെ നല്ല അറിയപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ലിവിങ് വേൾഡിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച നമ്മളുടെ കാൾ ലിനേയസ് അപ്പോൾ കാൾ ലിനേയസ് ആണ് നമ്മളുടെ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമൽ ടാക്സോണമിയുടെ ഒക്കെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ബൈനോമിയൽ ലോമൻ ഗ്ലേച്ചർ ഒക്കെ ചെയ്തത് അപ്പം നെയ്മിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു നല്ല അടിപൊളിയൊക്കെ ആക്കി വെച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അത്ര പോരായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാക്കി രണ്ട് കിങ്ഡം ആക്കി അങ്ങോട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അതാണ് ഒന്ന് പ്ലാൻ കിങ്ഡം ആ കിങ്ഡത്തിന് അദ്ദേഹം പ്ലാന്റേ എന്ന് വിളിച്ചു പ്ലാൻ കിങ്ഡം ദെൻ അടുത്ത കിങ്ഡം അനിമൽ കിങ്ഡം ദാറ്റ് ഈസ് അനിമേലിയ എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗാനിസത്തിന് ഒന്നുകിൽ പ്ലാന്റേ അല്ലെങ്കിൽ അനിമേലിയ അങ്ങനെ രണ്ട് കിങ്ഡം ആക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് സോ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലിനേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് കിങ്ഡംസിലാക്കി അങ്ങോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തു കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പ്ലാന്റ്സിലും കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അനിമൽസിലും അപ്പം നമ്മൾ ചോദിച്ചു എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എങ്ങനെ പ്ലാന്റ്സ് ആയി കുറച്ച് ആൾക്കാർ എങ്ങനെ അനിമൽസിൽ എത്തിപ്പെട്ടു അപ്പം ലിനേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്നും ചെയ്തതല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ക്രൈറ്റീരിയ ആ സെൽവോൾ ഉള്ളവർ സെൽവോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം പ്ലാന്റ്സിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരൊക്കെ വന്നു നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ ഇവിടെ വന്നു കാരണം ബാക്ടീരിയക്ക് സെൽവോളുണ്ട് ഫംഗസ് ഇവിടെ വന്നു കാരണം ഫംഗസിന് സെൽവോളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ഇവിടെയുള്ളത് പ്ലാന്റ്സ് ഇവിടെയുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് സെൽവോൾ ഇല്ലാത്തവരെല്ലാവരെയും ഞാൻ എവിടെ ഇട്ടു അനിമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡത്തിലിട്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ
ലോക്കോ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റണം അപ്പം മിസ് എവിടെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ലോക്കോ മോഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാവരും ആനിമൽസ് ആണ് ലിനേഴ്സ് നോക്കിയപ്പോഴേ എന്താ ലിനേഴ്സ് നോക്കിയപ്പം ആനിമൽസ് എന്ന് തോന്നുന്നവരെല്ലാവരും മൂവ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞില്ല നോ റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലൈ എനിക്ക് തോന്നി സ്റ്റിമുലൈനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയവരെല്ലാവരെയും ഞാൻ പ്ലാന്റേലിട്ടു റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലൈ സ്റ്റിമുലൈനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയവരെല്ലാവരും ഞാൻ അനിമേലിയിലിട്ടു ഇതാണ് നമ്മൾ ലിനേഴ്സ് പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പം ഇത് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു പൊട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിനേഴ്സിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഇത് അപ്പം ഇവിടെ പൂര പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാ ഫംഗസോ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്താതെ മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വന്നു നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരിക്കണം ഒരേ പോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പായിരിക്കണം കൺവീനിയൻ കാറ്റഗറി എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് കൺവീനിയൻ്റ് ആണോ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്തുന്നവരും നടക്കാത്തവരും ഒരുമിച്ച് ബാക്ടീരിയ പ്രോ കാരിയോട്ട് ഒരു ടു ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ആളാണ് അയാളും പ്ലാന്റ്സ് യു കാരിയോട്ട് ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളവരും ഒരുമിച്ച് ഇത് ശരിയാവോ ഈ പ്രോട്ടോസുവ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സെല്ലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഓക്കെ അനിമൽസോ ഒത്തിരി സെല്ലുള്ള മൾട്ടി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അവർ രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യൂണീ സെല്ലുലാർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ല ഇത് ശരിക്കും വേറെ വേറെ ആക്കണ്ടേ യൂണീ സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസിനെ വേറെ ആക്കണം മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസിനെ വേറെ ആക്കണം പിന്നെയോ പ്രോ കാരിയോട്സിനെ വേറെ ആക്കണം യു കാരിയോട്സിനെ വേറെ ആക്കണം എന്താണ് മക്കളെ ഈ പ്രോ കാരിയോട്സ് ആൻഡ് യു കാരിയോട്സ് അതായത് ഒരു സെല്ല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെല്ലിൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് അതിനൊരു കവറിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോ കാരിയോട്ടാണ് യു കാരിയോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെല്ല് എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് ചുറ്റും ഒരു ന്യൂക്ലിയാർ എൻവലപ്പ് ഒരു ന്യൂക്ലിയാർ മെമ്പ്രീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യു കാരിയോട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ പ്രോ കാരിയോട്ട്സ് ആണ് പക്ഷെ അവരെല്ലാം ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആൻഡ് അടുത്തത് എന്താ പ്രശ്നം ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരും നോൺ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്താം ഫംഗസ് നടത്തില്ല പക്ഷെ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ പിന്നെയോ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഹെറ്ററോട്രോഫ്സും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അപ്പം ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ത്രീ കിങ്ഡം ഫോർ കിങ്ഡം ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും പഠിക്കാനില്ല ഇതെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രത്തോളം ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയത് എല്ലാവരും ഇതിനെ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് എന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്ത ക്രൈറ്റീരിയ ഇതും എക്സാമിന് ചോദിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഓർഗാനിസംസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു അതായത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സെൽ സെൽ സ്ട്രക്ചർ സെൽ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അത് യൂണി സെല്ലുലാർ
ഇതാ ഇതൊരു താലസ് ആണ് പക്ഷേ ഇതൊരു പ്ലാന്റ് ആണ് സ്റ്റെം ഉണ്ട് ലീഫ് ഉണ്ട് റൂട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ താലസ് ആണോ പ്ലാന്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കി ഇവരുടെ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇവർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണോ അതോ ഹെട്രോട്രോഫ്സ് ആണോ എല്ലാം നോക്കി ഇവരുടെ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇവരെങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം നോക്കി ദെൻ ഫൈനലി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എവല്യൂഷണറി അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫൈലോജനി എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ആർ എച്ച് വി ടേക്കറിൻ്റെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പം നമ്മൾ ആർ എച്ച് വി ടേക്കറിൻ്റെ ആ ഒരു ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ലിനേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ കുറേ ഡീമെറിറ്റ്സ് വന്നു അല്ലേ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളുടെ ആർ എച്ച് വി ടേക്കറിൻ്റെ ഒരു എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണം അപ്പം അദ്ദേഹം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ നമ്മളുടെ പ്രോ ക്യാരിയോച്ചിനെയും യു ക്യാരിയോച്ചിനെയും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പ്രോ ക്യാരിയോട്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു യു ക്യാരിയോട്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രോ ക്യാരിയോട്സ് ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരെയും പിടിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു കിങ്ഡം ഉണ്ടാക്കി പ്രോ ക്യാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം ഒരു ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിനെയും അദ്ദേഹം പിടിച്ച് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലിട്ടു ഒരു കിങ്ഡം ഉണ്ടാക്കി അതാണ് കിങ്ഡം മൊനീറ ഈ കിങ്ഡം മൊനീറയിലാണ് നമ്മളുടെ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ ബാക്ടീരിയക്കൊന്നും ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ഇനി എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ യു ക്യാരിയോട്സ് ആണ് യു ക്യാരിയോട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പുള്ള ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇനി ഈ യു ക്യാരിയോട്സിനെ ഇപ്പോൾ പ്രോ ക്യാരിയോട്സിനെയും യു ക്യാരിയോട്സിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു അടുത്തത് എന്താ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസും മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ല അതായിരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രശ്നം ഓക്കെ ശരിയാക്കി തരാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്തു യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസിനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കിങ്ഡം ആക്കി അപ്പം ഇവരെല്ലാവരും യു ക്യാരിയോട്സ് ആണ് അതിൽ യൂണിസെല്ലുലാർ ഒറ്റ സെല്ലുള്ള ആൾക്കാരെ പിടിച്ചൊരു കിങ്ഡം ആക്കി ദാറ്റ് ഇസ് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അപ്പോൾ യൂണിസെല്ലുലാർ യു ക്യാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് എവിടെ വന്നു കിങ്ഡം പ്രൊട്ടസ്റ്റേൽ വന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ എല്ലാവരും എന്താണ് യൂണിസെല്ലുലാർ ആണ് യു ക്യാരിയോട്സ് ആണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് ഓക്കെ യു ക്യാരിയോട്സ് ആണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ടോട്ടൽ നമ്മുടെ അഞ്ച് കിങ്ഡത്തിൽ പ്രോ ക്യാരിയോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ കിങ്ഡമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ നാല് കിങ്ഡംസും യു ക്യാരിയോട്സ് ആണ് ഈ നാല് കിങ്ഡംസിൽ യൂണിസെല്ലുലാർ യു ക്യാരിയോട്ട് ഒരു കിങ്ഡമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ ബാക്കി മൂന്നും മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് അപ്പം ഈ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻറ്റു ടു എന്തിൻ്റെ ബേസിൽ സെൽ വോൾ അല്ലെ നമ്മൾ സെൽ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെൽ വോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരും സെൽ വോൾ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരും അപ്പം സെൽ വോൾ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരെയും യു ക്യാരിയോട്സ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ സെൽവോൾ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെ നമ്മളൊരു കിങ്ഡത്തിലാക്കി ദാറ്റ് ഇസ് കിങ്ഡം അനിമേലിയ നമ്മുടെ എല്ലാ ആനിമൽസും എന്താണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് യു ക്യാരിയോട്സ് ആണ് ദെൻ സെൽവോൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ളത് ആരാണ് യു ക്യാരിയോട്സ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ സെൽവോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇവരെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിൻ്റെ ബേസിൽ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനിൽ ഓട്ടോട്രാഫിക് ആയിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ട് ഹെറ്ററോട്രാഫിക് ആയിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ട് ഹെറ്ററോട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ഫുഡിന് വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ ഓട്ടോട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്തി സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ അപ്പം ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും സെൽവോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം സെൽവോൾ 
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് ദേ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കിങ്ഡം മുനീറ പ്രോ കാരിയോട്ട്സ് ദെൻ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടസ്റ്റ നമ്മുടെ യൂനി സെല്ലുലാർ യു കാരിയോട്ട്സ് ദെൻ കിങ്ഡം അനിമേലിയ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ യു കാരിയോട്ടിക് സെൽ വോളാബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ ദെൻ നമ്മുടെ കിങ്ഡം ഫങ്കായി മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് അതേപോലെ യു കാരിയോട്ട്സ് ആണ് ദെൻ സെൽ വോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ഹെട്രോട്രോസ് ആണ് ആൻഡ് കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റ് എ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ് സെൽ വോൾ ആ പ്രസൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണ് യു കാരിയോട്ട്സ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് ആണ് ആർ എച്ച് വിട്ടേക്കറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആർ എച്ച് വിട്ടേക്കർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർ എച്ച് വിട്ടേക്കറിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ വന്നു അതായത് ആർ എച്ച് വിട്ടേക്കറിൻ്റെ ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാ ആർ എച്ച് വിട്ടേക്കറിൻ്റെ ഫൈവ് കിങ്ഡത്തിൽ ബാക്ടീരിയ അല്ലേ മൊനീറ പ്രൊട്ടസ്റ്റ ഫങ്കൈ പ്ലാൻറ്റ് എ ആനിമീലിയ ഇങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ അഞ്ച് കിങ്ഡം അല്ലേ അപ്പം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഒരു കിങ്ഡം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു നമ്മൾക്കൊരു സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നു സിക്സ് കിങ്ഡം ഓക്കെ പക്ഷേ അതിന് വേറൊരു പേരും കൂടി പറയും ത്രീ ഡൊമൈൻ സിക്സ് കിങ്ഡം ത്രീ ഡൊമൈൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് കാൽ വൂസ് എന്ന് പറയും കാൽ വൂസ് അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഇനി പുതിയ പേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഒരു കിങ്ഡം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ത്രീ ഡൊമൈൻ ഈ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ്ഡത്തിന് ഒരു പടി മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേകത ദി സോൾ ആർ യു കാരിയോട്ട്സ് അല്ലേ അപ്പം ഈ നാല് കിങ്ഡത്തിനെ അദ്ദേഹം ഒരു ഡൊമൈൻ ആക്കി ദാറ്റ് ഇസ് ഡൊമൈൻ യു കാരിയ ഡൊമൈൻ യു കാരിയ ഒരു ഡൊമൈൻ ആയി നാല് കിങ്ഡംസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കിങ്ഡം മൊനീറേനെ അദ്ദേഹം രണ്ടാക്കി ഓക്കെ രണ്ട് ഡൊമൈനും സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് കിങ്ഡം ആക്കി നമ്മുടെ ഇവിടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൊനീറ എന്ന് പറയുന്ന ആറച്ച് വിട്ടേക്കറിൻ്റെ ഈ കിങ്ഡത്തിനെ അദ്ദേഹം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ആക്കി അപ്പം മൊനീറേനെ നമുക്കറിയാം ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പം ഈ ബാക്ടീരിയയിൽ ആദ്യമുണ്ടായ ഏറ്റവും ആദ്യമുണ്ടായ ബാക്ടീരിയ ആണ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ആർക്കി ബാക്ടീരിയലിൻ്റെ സെൽ വോളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ബാക്ടീരിയ അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കിങ്ഡം മൊനീറേനെ മാറ്റിയിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റി ആർക്കി ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിങ്ഡവും ആൻഡ് നോർമൽ ബാക്ടീരിയ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ദെൻ നോർമൽ ബാക്ടീരിയ ഇപ്പം എത്ര കിങ്ഡമായി ആറ് കിങ്ഡം ആൻഡ് അദ്ദേഹം ഡൊമൈൻ കൊടുത്തു ഇത് ഡൊമൈൻ ആർക്കി ഇത് ഡൊമൈൻ ബാക്ടീരിയ അപ്പം നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ഡൊമൈൻ ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ഡൊമൈൻ കിട്ടി ഈ ആർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈനിൽ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡം ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈനിൽ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡം യു കാരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈനിൽ നാല് കിങ്ഡംസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ ഫങ്കൈ പ്ലാൻറ്റ് അനിമേലിയ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കാൽ വൂസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും എൻ്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി നേരത്തെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ അഗ്നി ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം താഴേക്ക് എന്ന നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി ആൻഡ് ഇതേപോലത്തെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പഠിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ എക്സാംസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി